Saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas Hoy donde estaremos platicando de lo último del rebaño Y es que sigue generando rumores, información y demás El arquero Carlos Acevedo está descartado para llegar a Chivas El que podría llegar al Guadalajara es Omar Bravo ¿Qué piensan de esta situación? Déjenlo abajo en los comentarios y con muchísimo gusto los estaré leyendo Evidentemente Omar Bravo ya como... Entrenador, Ya les platicaré un poquito más al respecto. Los seleccionados ya están de vuelta también en la ciudad de Guadalajara. Hablaremos del equipo, de lo que se viene para el duelo contra los Tigres, para que se queden hasta el final. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Cada vez somos más. Y sin más preámbulo, pues arrancamos con este video, con las últimas noticias de las chivas. Y este tema de Carlos Acevedo y Omar Bravo. Comenzamos. El día de ayer se disparó muchísimo este rumor de, de Carlos Acevedo, ¿no? De, de esta supuesta posibilidad de que viniera a Chivas. De hecho, en el video que grababa el día de ayer, pues les explicaba que la situación era compleja por dos temas. Uno, Raúl Gudiño se ha ganado la confianza de la directiva en primera instancia, lo cual evidentemente pues no, no, no les pone como prioridad el, el tener portero en estos momentos. Y número dos, el, el tema de que pues, no hay mucho dinero en Chivas como para pensar en gastarlo en un, en un portero que seguramente Santos te querrá vender en... No sé, 10 millones de dólares por citar un ejemplo. Entonces, eh, bajo estos temas, eh, varios colegas, al igual que su servidor, pues ya han salido a, a desmentir esta versión, a asegurar que no, no ocurrirá lo de, lo de Carlos Acevedo, que Chivas no está buscando un, un arquero y, y que parece le darán la, la oportunidad a, a Raúl Gudiño ¿no? de que se quede. Lo que sí es que muy probablemente Toño Rodríguez y el Guacho Jiménez les den salida para que entonces el tal Arrangel pueda subir al primer equipo y así generarle competencia a Raúl Gudiño y bueno, que muy pronto pudiera tener su, su debut este cancerbero. Entonces, eh, así es como están las cosas. Lo de Acevedo pues fue por ahí un, un rumor, pero definitivamente no hay interés por ahora de la directiva de Chivas en contratar a este guardameta que pues sí es bueno, pero tampoco me parece... 10 veces mejor que Raúl Gudiño. Así es que por ahora, nada con Carlos Acevedo. Por otra parte está el tema de Omar Bravo y es que el diario Universal, el Universal a través de su sitio web en su versión digital publicaba que existe esta posibilidad de que Omar se integre a trabajar con el equipo de las chivas desde el plano del entrenamiento de los delanteros. Y más allá de que esta parte romántica de transmitir consejos y demás, no. Hay que recordar que Omar Bravo está preparado, tiene su título de director técnico, hizo esta carrera en Argentina, en la Escuela de Argentina. Eh, ya hizo sus prácticas, por así decirlo, con el equipo de los Leones Negros de la UDG. Y ahora eh, pues sería un reto interesante, ¿no? Que de acuerdo al Universal se lo podrían plantear a, a Omar Bravo. A ver, habrá que ver si se da. Me parece que sería bueno... Porque claro que Omar Bravo debe de tener esa capacidad para poder enseñar, no sé, los desmarques, los apoyos, eh, la forma de moverse dentro del área, el remate, todo eso que requiere un centro delantero. Entonces creo que en ese sentido pudiera ser alguien que, que le aporte valor a, a los jugadores de Chivas con su conocimiento. Habrá que ver esta parte de transmitirlo, pero me parece interesante la, 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 la intención y la postura al menos de traerlo de acuerdo con lo que publique el Universal a través de su versión eh, web. Veremos si al final se concreta, pero insisto, pues cómo no tener al máximo goleador de tu institución instruyendo a tus propios jugadores. Los seleccionados de Chivas, Uriel Antuna, Jesús Angulo y Fernando Beltrán están de regreso en Guadalajara después de haber participado en el duelo entre México y Ecuador, mismo que perdió la selección mexicana 3 por 2 allá en Charlotte. Los tres jugadores han regresado, lo hicieron muy temprano este día jueves, de hecho se pues acabó el partido, la selección mexicana tomó un charter y en el primer vuelo que salió de la Ciudad de México los futbolistas arribaron a la Perla Tapatía. Eh, al parecer todo está bien, pero de todos modos, digamos, por protocolo les tienen que realizar eh, una revisión médica. Eh, 
más que médica, bueno, médica y sobre todo en el aspecto físico, a ver qué tan cargados vienen del partido y si están en condiciones de disputar otro duelo el sábado. La ventaja de Chivas, a diferencia, por ejemplo, del Atlas que juega el día de hoy o de los que tienen su partido programado para el viernes, es que es hasta el sábado. Entonces los jugadores perfectamente tienen sus 48 horas de reposo para poder a, eh, tener actividad intensa nuevamente. Eh, lo más probable o al menos lo que ocurrió en la fecha FIFA pasada fue que trabajaron el jueves, les dieron descanso el viernes y el sábado, bueno, pero en aquella ocasión jugaron con Toluca en domingo, no, de, descartenlo, seguramente hoy eh, si les dan descanso será hoy, tal vez por la tarde hagan algo de regenerativo, no creo que bajando del avión ya los pongan a trabajar y el viernes, bueno, de a reintegrarse de vuelta con el equipo para tratar de ganarse un lugar de cara al partido contra los Tigres. ¿Cómo está la agenda de las Chivas en lo que resta de esta semana? Bueno, entrenamiento el día de hoy en las instalaciones de Verde Valle. Ahí estará trabajando el equipo eh, durante el día de hoy. Después el viernes, de nueva cuenta, muy temprano tendrán su práctica en las instalaciones de Verde Valle. La casa de las Chivas, la casa de los entrenamientos del equipo del Guadalajara. Y ese mismo viernes viajan a la ciudad de Monterrey. Alrededor de las 2 de la tarde, 3 seguramente Chivas ya estará en su hotel de concentración. Y desde ahí metidos al 100 en el partido del próximo sábado contra la escuadra de los Tigres. Vital, fundamental, importantísimo el duelo para el equipo del Guadalajara. Habrá que, que analizar y ver lo que propone Marcelo Michele Año para este compromiso y también estar pendiente con el tema de Alexis Vega que hasta el día de ayer todavía estaba en duda trabajando por separado. Me parece difícil que pueda llegar al juego del sábado, pero bueno, la posibilidad está y habrá que esperar eh, lo que indique el cuerpo técnico y el cuerpo médico para saber si el propio Alexis podrá ser incluido en la nómina de jugadores para el partido de la fecha 16. Las Chivas llegan al juego contra Tigres con 19 puntos en el noveno lugar de la clasificación general que podría alterarse un poco a la hora del partido por los duelos que hay previos al enfrentamiento contra el equipo felino. Pero de igual forma Chivas seguiría dependiendo de sí. Eh, en caso de ganar prácticamente aseguran el repechaje y contra Mazatlán podrían buscar una mejor posición en la tabla o dependiendo de los resultados incluso hasta el cuarto lugar. Mientras tanto habrá que, que señalar también que el partido se juega el próximo día sábado a las 9 de la noche, tiempo del Centro de México, y va por la señal de tu DN. Olvídense, aficionados, afortunadamente va por tu DN. Para los Estados Unidos es 10 de la noche, tiempo del Este, 7 de la tarde, tiempo del Pacífico, a través de la señal de Telemundo. Se estará transmitiendo este enfrentamiento que definitivamente trae mucho de por medio. Hay una especie de rivalidad desde aquella final que gana Chivas. Y a ver qué pasa. Ambos con urgencia. Creo que un poco más la de Chivas. Porque Tigres está en el cuarto sitio. Y creo que con los puntos que tiene. 22 eh, ya habría asegurado. El, el poderse meter al tema de la repesca. Hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo. Comentando. Compartiendo. Dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.